হ্যালো আসসালাম আলাইকুম শোনা যাচ্ছে আমাকে দেখা যায় তো আমি কি আমার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্ট করতে পারবো জি স্যার দুইটা করা যায় স্যার আপনি শেয়ার শেয়ার অপশনে যা সেট টু শেয়ার করেন আপনি ক্লিক করুন শেয়ার স্ক্রিন ওকে হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে জি ওকে তো আমরা শুরু করি হ্যাঁ জি স্যার আমার পরিচয় হচ্ছে আমার নাম হচ্ছে মারুফ বিন হাবিব আমি মেডিসিনে প্রফেসর হিসেবে কাজ করি আহসানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ উত্তর আধুনিকে ছিলাম তার আগে তো আমাকে যে টপিকটা দেওয়া হয়েছে সেটা প্রথমে দেখি যে আমাদের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনটা এটা কিভাবে প্রেজেন্ট করে এটা আপনারা হর হামেশা চিকিৎসা করেন হাজার হাজার রুগীর চিকিৎসা করেন এক হিসাবে ইট ইস ভেরি সিম্পল আবার আরেক হিসাবে সিম্পল হইলেও কিছু জিনিসপত্র জানা থাকা ভালো যেগুলো দিয়ে আপনি মাইনর একশোটার মধ্যে একটা দুইটা ডিফ মানে একটু আদারওয়াইজ প্রেজেন্টেশন রুগী আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যাতে ওই দৃষ্টিভঙ্গিটা খোলা থাকে আর কি সেটার জন্যই যদি আমরা ভাগ করি আপার আর টি আই লোয়ার আর টি আই তো আপার আর টি আই তো সো সো কমন কমন কোল্ড এপিগ্লটাইটিস ল্যারিনজাইটিস ফ্যারেনজাইটিস টনসিলাইটিস এগুলো অনেক কমন আমাদের এখানে তা আমাদের রুগীরা যখন আসে যে আমার গলা ব্যথা এই করা সেই করা আমরা অনেক সময় গলাটা দেখি না অনেক সময় গলাটা না দেখলে মিস হয়ে যায় গলাটা দেখতে হবে হ্যাঁ মানে আমার আমার জিপি হিসাবে ক্লিনিশিয়ান হিসেবে যতটুকু দেখা সম্ভব একটু টাং ডিপ্রেসার ব্যবহার করে গলার টনসিল গুলা দেখতে হবে ফ্যারিংসটা দেখতে হবে যে ওই জায়গাটা কেমন টনসিল যদি একেবারে সোলেন ইনফ্লাম রেডিশ হয়ে আসে পাস পয়েন্ট আছে মাল্টিপল তাহলে তো আপনার কাজ সহজ হয়ে গেল আপনি একটা অ্যান্টিবায়োটিক দেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রুগী কালকেই ভালো হয়ে যাবে আর আমি যদি না দেখে চিন্তা করি ভাইরাস হইলো এই হইলো গলা ব্যথা এই মানে তাহলে তো ডিফিকাল্টিস এই জন্য দেখাটা সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপর লোয়ার আরটিআই ব্রঙ্কাইটিস ব্রঙ্কিওলাইটিস নিউমোনিয়া তো আমি আলোচনাটা বাড়িয়ে নেই যে এইসব অসুখের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে ক্যারেক্টারিস্টিক হলো একটা সিজনাল প্যাটার্ন থাকতে পারে অনেকে যেমন বিদেশের ঠান্ডার দেশে শীতের দেশের ফ্লু মৌসুম শুরু হয় ওদের ওই স্প্রিং টিং এর সময় ফুলের রেনু টেনু উড়ে ওগুলা শীত শেষ হইলে ওরকম একটা পরিবেশে অথবা আর আমাদের দেশে অনেক সময় দুইবার ট্রান্সমিশন কিভাবে হয় এগুলা ট্রান্সমিশনটা চাইলে আমরা সামহাট প্রিভেন্ট করতে পারি কারণ এগুলা ড্রপলেট ইনফেকশনের মাধ্যমে ট্রান্সমিশন ট্রান্সমিশন হয় যেগুলা পার্টিকুলারলি ভাইরাল ইনফেকশন গুলা যেগুলো হ্যাঁ তো ড্রপলেট মানে আমার রেসপিরেটরি হাঁচি কাশির সাথে যেই আমার ভিতর থেকে যেই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র গোলা বেরোচ্ছে সর্দির একটা গোলা পানির মতো গোলা সেই গোলার মধ্যে জীবাণুগুলো থাকে তো এগুলো আমরা হাতে স্বভাবতই হাতে আসে হাত দিয়ে আমরা ঠেকাই তো এই হাত আরেকজনরে ধরি সে আবার সেই হাতটা দিয়ে তার নাক মুছে চোখ মুছে তখন ঢুকে যায় তার শরীরে তো এটা কোভিডের ক্ষেত্রেও সত্যি তো ট্রান্সমিশন হ্যান্ড কন্ট্যাক্ট স্মল অ্যান্ড লার্জ পার্টিকেল ড্রপলেট এটা মাথায় রাখতে হবে 
চাইলে আমি পারি সেটা হলো এই এই সিজনের সময় যখন আমি এই ধরনের রোগীগুলো দেখব তখন আমি মাস্ক পরে নিলাম এই কোভিড আমাদের যে শিক্ষাটা দিয়েছে যে কোভিডের পরে আমরা মাস্ক পরার কারণে একটা তো কোভিড প্রিভেনশন করা হয়তো সামহাট সম্ভব হয়েছে এই ধরনের ভাইরাস বা ইনফেকশন আর একটা হলো ধুলাবালি থেকে আমাদের যে রোগগুলো হয়তো এগুলো অনেকখানি কমে গেছে অনেকের হম আপনারা খেয়াল করে দেখেন আপনারা মাঝে মাঝে খালি আমি একটু বলবো যে আপনারা আছেন তো একজন খালি বললেই হবে নালে অনেক সময় লাইন ইন্টারাপ্ট করে তো আচ্ছা রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে আন্ডারলাইং ক্রনিক কন্ডিশন যদি থাকে তাহলে তাদের এইগুলা ক্যাচ করে বেশি আন্ডারলাইং ক্রনিক কন্ডিশন দেয়ার আর সো মেনি ক্রনিক কন্ডিশনস হুম আন্ডারলাইং রেসপিরেটরি ডিজিজ ক্রনিক অ্যাজমা সিওপিডি ডায়াবেটিস সিকেডি সিএল মানে আন্ডারলাইং ক্রনিক ডিজিজ কনজেনিটাল ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার কিছু মাল নিউট্রিশন সিগারেট স্মোকিং তো এটা রাখতে হবে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স এগুলার কমন ভেরি কমন সবগুলার কমন কাছাকাছি রকমের ক্লিনিক্যাল ফিচার ওই সর্দি প্যাচ 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 ম্যাচ ম্যাচ প্যাচ প্যাচ এই টাইপের যেমন ন্যাজাল ডিসচার্জ ক্লিয়ার অর পুরুলেন্ট সামটাইমস আমরা পুরুলেন্ট ডিসচার্জ ভাই দেখে রুগীরে জিজ্ঞেস করি যে আপনার সর্দি হলুদ হয়ে গেছে কিনা হলুদ ভাবলেই বুঝে ফেলাই যে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে ব্যাকটেরিয়ার ভেটে না আসলে এটা কিন্তু সব সময় ট্রু না সর্দিটা যখন পরিণত হবে ভালো হওয়ার দিকে যাবে তখন তো ঠিক হবেই হলুদ হবেই হ্যাঁ তো এটা মেনি এ টাইমস ইট ডাজেন্ট ইন্ডিকেট দ্যাট দিস ইজ এ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন মেনি এ টাইমস দিজ আর অল দিজ আর ফ্রম ভাইরাল ইনফেকশনস সো ন্যাজাল ডিসচার্জ ক্লিয়ার অর পুরুলেন ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন হবে ড্রাই অর স্ক্রেচি থ্রট থ্রোটের মধ্যে মনে হবে কিছু ধরে আছে চুলকানির মতো হইতে পারে কাশি হবে উইথর উইদর স্পুটাম জ্বর থাকবে মালাইজ হেড এইক ইয়ার এইক হেভিনেস ইন ইয়ার অ্যান্ড ফেস এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আচ্ছা আর ফিচার হলো কনজাংটিভাল ইনজেকশন ন্যাজাল মিউকোজাল সোয়েলিং ন্যাজাল কনজেশন ফ্যারেঞ্জিয়াল ইডিমা এগুলো থাকে কনজাংটিভাল ইঞ্জিনিয়ার অনেক সময় ফ্লুতে এগুলো থাকে এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো এই ধরনের কন্ডিশনের ক্ষেত্রে ন্যাজাল স্টাফিনেস ন্যাজাল ব্লকেজ এগুলো তো থাকে এখন প্রবলেম হলো আমাদের নাকের সাথে কানের যোগাযোগ আছে দেয়ার ইজ এ ইউস্টেশিয়ান টিউব টু ইউস্টেশিয়ান টিউবস এগুলো দিয়ে কানের সাথে আমাদের নাকের ভালো যোগাযোগ আছে এখন ন্যাজাল যখন ব্লকেজ হয়ে যায় এই ধরনের কন্ডিশনে তখন এই ইউস্টেশিয়ান টিউবটাও ব্লক হয়ে যায় তখন আমার মিডিল ইয়ারে ইনফেকশন হওয়ার চান্স বেশি অনেক বেশি এই জন্য এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন আপনারা ন্যাজাল ডিকনজেন্টেন্ট ব্যবহার করে নাকটাকে ক্লিয়ার রাখার চেষ্টা করবেন এই তো দুই তিন দিন তিন চার দিন চার পাঁচ দিন তো এই প্রক্রিয়াটা থাকবে ওই কয়েকদিন ওই কয়েকদিন এটা মাথায় রাখলেই হবে কারণ অনেক রুগীর এটা হয় মিডিল ইয়ার ইনফেকশন হয় বিশেষ করে বাচ্চাদের নাকে সর্দি কাশি থেকে মিডিল ইয়ার ইনফেকশন হয় পারফরেশন হয়ে অ্যাকিউট সাপোরেটিভ অটাইটিস মিডিয়া পর্যন্ত চলে যায় আচ্ছা তাহলে ভাইরাল কজ অফ কমন কোল্ড আপনারা সবাই জানেন এগুলো দে আর সো মেনি ভাইরাসেস আমরা এটা বাইরেও করতে যাই না কোন ভাইরাস দিয়ে হয়েছে দরকার নাই দে আর আর সার্টেন ভাইরাসেস যেটা আমরা বাইর করি যেটা জিওগ্রাফিক্যাল এপিডেমিওলজিক্যাল এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক মানে যেটার ইম্পর্টেন্স যেমন কোভিড নাইনটিন ওগুলো আমরা বাইর করার চেষ্টা করি কিন্তু অন্যান্য ভাইরাস যেগুলো কাছাকাছি রকমের রোগ করে আমরা চেষ্টাও করি না ওই ভাইরাসগুলো বাইর করার কোনো দরকার নেই হ্যাঁ দেখেন আমি একটু স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটাগুলো যেটা দেওয়া রাইনো ভাইরাস কত পার্সেন্ট থার্টি টু ফিফটি করোনা ভাইরাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস রেসপিরেটরি এরকম 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 ভাইরাস হুম আর খেয়াল রাখবেন করোনা ভাইরাস এই যে করোনা ভাইরাস এটা কি শুধু কোভিড নাইনটিন করে করোনা ভাইরাস দিয়ে এই ধরনের সর্দি কাশি সব হয় হ্যাঁ দে এই করোনা ভাইরাস যেটা টু সার্স কোভ টু ওইটা নোবেল করোনা করেছে কিন্তু আগে থেকেও করোনা ভাইরাস কমনলি হইতো তা মিডিল ইস্ট থেকে রুগীরা নিয়ে আসতো মিডিল ইস্টে গেলে হইতো এরকম এই ধরনের অনেক ছিল আগে থেকেই ছিল এখন আমরা করোনা শুনলেই ভাবি যে শুধু এই করোনা করোনা আগে থেকেই ছিল করোনার বিভিন্ন স্ট্রেন এখন ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অ্যালার্জিক অর সিজনাল রাইনাইটিস অ্যালার্জিক রাইনাইটিস যেটা দ্যাট পার্টিকুলার পারসন ইজ প্রন টু অ্যালার্জি তার মানে তার অ্যালার্জিক রেসপন্সটা শরীরে বেশি আইজি অনেক সময় বেশি থাকতে পারে আইজি ইউসিনোফিল কাউন্ট করলে অনেক সময় বেশি থাকতে পারে এই পার্টিকুলার পার্সনের প্রোপেন্সিটি আছে অ্যালার্জিক মাল্টিপল অ্যালার্জেনে সে অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন হয় সেই অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশনের জন্য শরীরে এক ধরনের রেসপন্স চলে সেল মেডিয়েটেড সেল রিলিজ হয় কিছু ধরনের এগুলো হয়ে অ্যান্টি হিস্টামিন রিলিজ হয় এগুলো হয়ে এই প্রক্রিয়াগুলো হয় এটা হলো অ্যালার্জিক অর সিজনাল রাইনাইটিস আচ্ছা ভালো আর এটা হলো করোনা ভাইরাস ডিজিজ টু থাউজেন্ড নাইনটিন ডিউ টু সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম
কমপ্লিকেশন কি হইতে পারে এগুলা থেকে অ্যাকিউট রাইনোসাইনোসাইটিস হইতে পারে লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক ডিজিজে প্রোগ্রেস করতে পারে আপারে ছিল এটা কমপ্লিকেশন হয়ে লোয়ার হয়ে গেল নিউমোনিয়া হয়ে গেল হতে পারে অনেক সময় আপনারা শুনে থাকবেন যে মিজেলস একটা ভাইরাল ইনফেকশন মিজেলসের পরে বাচ্চাদের নিউমোনিয়া হয় বেশি ওই ইমিউনিটি সাপ্রেস হয় তারপর নিউমোনিয়া হয় এটা অল ভাইরাল ইনফেকশনের একটা কমপ্লিকেশন যে আফটারওয়ার্ডস ইট ক্যান লিড টু আ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন এর জন্য সাবধান থাকতে হবে অ্যাসমা এক্সাসারভেশন হইতে পারে সাধারণত অ্যাসমা এক্সাসারভেশন হয় ভাইরাস দিয়ে আর সিওপিডি এক্সাসারভেশন হয় ব্যাকটেরিয়া দিয়ে অ্যাকিউট অ্যাটাইটিস মিডিয়া হইতে পারে যেটা বললাম এখন ট্রিটমেন্ট কি করবেন খুব সহজ ট্রিটমেন্ট আমরা টুটকা ফুটকা অনেক চিকিৎসা দেই আসলে এগুলার রোল কতটুকু আছে দেখেন সেটা হলো সিমটমস এই ধরনের রোগগুলা জেনারেলি সেলফ লিমিটেড এখন আমাদের দেশে রোগীরাও তো ডাক্তার প্রবলেম হলো তার তারাই তো চিকিৎসা শুরু করে দেয় ফোনে তারা চিকিৎসা নেয় তাদের পণ্ডিত আত্মীয় চিকিৎসা দেয় তাদের আত্মীয় স্বজন ডাক্তার থাকে ফোনে চিকিৎসা দিয়ে দেয় অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেয় আপনি আমি তখন কি করব কিছু করার থাকে না তখন আমাদের কাউন্সিলিং করে বলতে হবে ভাই এটা সেলফ লিমিটিং ডিজিজ ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল জাস্ট এটা কয়েকদিন সময় আপনি ওষুধ খাওয়ার বদলে কয়েকদিন সময় খান তিন দিন সময় খান ওষুধ না খাইয়া তাহলে ভালোই যাবেন আসেন আপনারা আসেন তো জি স্যার শুনতেছি তাহলে থেরাপি নট ওয়ারেন্টেড ফর পেশেন্টস উইথ মাইল্ড সিমটমস যাদের মাইল্ড সিমটমস কিছু দরকার নাই আপনি বুঝায় নো ট্রিটমেন্ট রিকোয়ার্ড বলে ছেড়ে দেন আবার নো ট্রিটমেন্ট রিকোয়ার্ড লিখলে তো রোগী কইবো কিছুই তো লেখেন নাই ভিজিট দিব না জি স্যার এর সমস্যা স্যার তখন আরেক প্রবলেম এই জন্য কি করবেন এটা একটা টেকনিক বাইট করতে হইব হ্যাঁ একটু সময় দিতে হবে এই কথা বলবেন না যদি আপনি সময় দেন একটু আলাপ আলোচনা করেন এই কথা কবে না অনেকে আবার খুশি হয় নো ট্রিটমেন্ট রিকোয়ার্ড দিতে মানে ওষুধ খাইলে সাত দিন আর না খাইলে স্যার আর এক সপ্তাহ অনেকে আবার হতাশ হয়ে যায় ওষুধ দিলেন না পরীক্ষা দিলেন না এইটা আপনাকে বুঝতে হবে ইন্ডিভিজুয়াল ফেনোটাইপ কোন রোগী কি করলে খুশি হবে তারা এইভাবে একটু খুশি করবেন অসুস্থ দোষের কিছু নাই যে রোগী ওষুধ না দিলে খুশি হবে না তার একটা কিছু দেন না ভিটামিন সি মি ভিটামিন কিছু একটা দিয়ে দেন না ক্ষতি তো নাই ভিটামিন খাইলে ওয়াটার সলিবল ভিটামিন বেশি খাইলে অসুবিধা কি হিসু দিয়ে বের হয়ে যাবে নো প্রবলেম আচ্ছা আর সিমটোম্যাটিক থেরাপি অ্যান অপশন ফর পেশেন্টস উইথ মডারেট টু সিভিয়ার যাদের মডারেট টু সিভিয়ার সিমটম তারা সিমটোম্যাটিক চিকিৎসা দেবেন তার তো সিমটম কমাইতে হবে সে তো সিমটমের জন্য আপনার কাছে আসছে তাই না ট্রিটমেন্ট দ্যাট মে হ্যাভ এফিকেসি যেই সব ট্রিটমেন্টের এফিকেসি থাকতে পারে এটা আপ টু ডেট বলতেছে আপ টু ডেট কি কি ট্রিটমেন্টের এফিকেসি থাকতে পারে সেটা হল অ্যানালজেসিক অ্যানালজেসিক প্যারাসিটামল তারপর নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস খেয়াল রাখবেন এই যেই সময়টায় আপনার ডেঙ্গু হবে ওই সময়টায় নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ আন্দাজের উপর এই ধরনের রোগীরা ব্যবহার করবেন না কারণ বাই চান্স যদি ডেঙ্গু হয় তাহলে আপনি তো প্ল্যাটিলেটরে সাত দিনের জন্য আপনি প্ল্যাটিলেট ডিসফাংশনাল করে দিলেন একটা নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ ব্যবহার করলে তো সেটা করা ঠিক হবে না এই জন্য ডেঙ্গুর মৌসুমে নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইউজিং অফ নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ ইন এনি ফেব্রাইল পেশেন্ট শুড বি কসাস কসাসলি ইউনো ম্যানেজড এটা খেয়াল রাখবেন সব সময় অ্যানালজেসিক দিলেন আচ্ছা এইসব ক্ষেত্রে সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট কি দিবেন অ্যান্টিহিস্টামিন ওকে হাঁচি হচ্ছে হ্যাঁ তখন অ্যান্টিহিস্টামিন সামটাইমস ওয়ার্ক বাট প্রলং ইউজ অফ অ্যান্টিহিস্টামিন মে ইউ নো ওয়ার্স অ্যান্ড দ্য সিনারিও ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট ইট ক্যান ইট ক্যান মেক দি সিক্রেশন থিক থিক সিক্রেশন হলে তখন একটা প্রবলেম হবে যখন লিকুইড সিক্রেশন হাঁচি হচ্ছে একেবারে কনজেশন আছে একেবারে একটু পরপর হাসতেছে তখন ইউ ক্যান ইউজ অ্যান্টিহিস্টামিন নেজাল ডিকনজেস্টেন্ট ব্যবহার করতে পারেন ওরাল কিছু ডিকনজেস্টেন্ট পাওয়া যায় তারপর নেজাল ড্রপ আকারে পাওয়া যায় সোডিয়াম ক্রোমোলিন নেজাল স্প্রে ইন্টারনেজাল ইপ্রেটোমিয়াম রো এগুলো সব ইউজ করা যায় ট্রিটমেন্ট অফ মিনিমাল ওর আনসার্টেইন বেনিফিট কি এরা বলছে যে মিনিমাম বেনিফিট হইতে পারে আনসার্টেইন ডিকনজেস্টেন্ট স্যালাইন নেজাল স্প্রে এগুলা কাফ সাপ্রেসেন্ট অ্যান্ড এক্সপেক্টোরেন্স এগুলো আমাদের দেশে খুব চলে আমাদের দেশে কেন সারা পৃথিবীতেই চলে এই যে কাফ সিরাপ গুলা এগুলা আপনারা একটু খেয়াল রাখেন যে অযথা ব্যবহার বেশি না করাই ভালো অ্যান্ড হানি টানি এগুলা সব ইনএফেক্টিভ থেরাপি অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যান্টিভাইরাল নো নো ইউজ অ্যান্টিভাইরাল অ্যান্টিবায়োটিক বাট দেয়ার ইজ এ ইউ নো সার্টেন কিছু ক্ষেত্রে করতে হইতে পারে যখন ব্যাকটেরিয়া আপনি তো এই জন্য ক্লিনিশিয়ান ইউ আর দ্য বেস্ট জাজ আপনি মনে হয় যখন করবেন যে ভাইরাল ইনফেকশনটা কনভার্ট হয়েছে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে সাপোজ রোগীটার কোনো কারণে সিবিসি করলেন ডাব্লিউবিসি কাউন্ট বেশি দেখলেন সাইনোসাইটিস বেশ ব্যাপক হয়ে গেছে মাথা ব্যথা উপর হইতে পারে না সিভিয়ার টেন্ডারনে
আপনি তো জানেন না আজকের যে নর্মাল ডেঙ্গি ফিভার সে যে চার পাঁচ দিন পরে ডেঙ্গু হেমোরোজিক ফিভার হবে না আপনি তো জানেন না ইউ নেভার নো তার যে ন্যাচারাল প্রোগ্রেস অনুযায়ী প্লাটিলেট কাউন্ট যে কইমা দশ হাজার হবে না ইউ ডু নট নো দিস আর কাউন্ট ইজ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট সামটাইমস প্লাটিলেট ডিসফাংশন ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ডেঙ্গুতে প্লাটিলেট ডিসফাংশন হয় অনেক সময় নরমাল প্লাটিলেট কাউন্ট থেকে ব্লিডিং হতে পারে হ্যাভ ইউ গট মাই পয়েন্ট জি জি স্যার ওকে थैंक यू ওকে আচ্ছা প্রিভেনশন হাইজিন মেজার সাচ এজ হ্যান্ড ওয়াশিং ফেস মাস্ক অর সোশ্যাল ডিসটেন্সিং স্পেশালি হোয়েন আনওয়েল ক্যান রিডিউস দ্য স্প্রেড অফ রেসপিরেটরি ভাইরাসেস সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর সোশ্যাল ডিসটেন্সিং আমাদের দেশে মেনটেইন করা আসলে ডিফিকাল্ট আসলে ডিফিকাল্ট আপনি চেম্বার শেষ কইরা বাসায় যাওয়ার সময় কেমনে ডিসটেন্সিং মেনটেইন করবেন হ্যাঁ দ্য ব্রিজ দিয়ে আপনারে পার হইতে হবে মানুষের লগে গাদা গাদি 20 কোটি মানুষ এতটুক ছোট দেশে ডিসটেন্সিং ইজ রিয়েলি রিয়েলি এ প্রবলেম তারপরও যতটুক মেনটেইন করা যায় সেটা কোভিড আমাদের শিখাই দিয়েছে ডিসটেন্সিং কত বলে কত আমাদের কাশিটা হাঁচিটা জোরে যদি আমি কাশি দেই কত ফিট দূর পর্যন্ত যাইতে পারে ইউ অল নো দিস হ্যাঁ তো সুতরাং এটা একটু মাথায় রাখলেই হবে হ্যাঁ আর কিছু টেকনিক অবলম্বন করতে হয় রুগীর সামনে ফেস টু ফেস না বসে সাইড বাই সাইড একটু কর্নার করে একটু দিকে তার মানে তার শ্বাসটা আপনার দিকে আসতেছে আপনার শ্বাসটা তার দিকে যাচ্ছে এই পজিশনটা সবচেয়ে খারাপ বুঝতে পারছেন সিম্পল জিনিসটা এই তাহলে ডিস্টিংগুইশিং অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস এটা একটা হয় অ্যাকিউট ব্রঙ্কাই অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে এটা অবশ্য পরে বললেই ভালো তারপরও একটু বলি এই যে লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে আমরা নিউমোনিয়া হয় অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস হয় এটা ডিস্টিংগুইশ করাটা একটু ক্লিনিক্যালি একটু ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যদি ব্রঙ্কাইটিসে ইনফ্লেমড অ্যান্ড ইডিমাটাস লার্জ এয়ারওয়ে আর নিউমোনিয়াতে ইনফ্লেমড অ্যান্ড ইডিমাটাস স্মল অ্যান্ড লার্জ এয়ারওয়েজ অ্যান্ড সারাউন্ডিং প্যারেন্ট কাইমা ও ইনফ্লামেশন হয় আলটিমেটলি সিক্রেশন হয় অনেক কিছু পাস মিউকাস ফ্লুইড ফিল্ড অ্যালভিওলাই হুইচ ক্যান লিড টু কনসলিডেশন যেটা আমরা নিউমোনিয়া হইলে যে ফাইনিগুলো প্রায় ক্রেপিটেশনস পাই ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড পাই এই এগুলোর জন্য পাই এগুলো জমতে জমতে একটা এমন একটা কনসলিডেশন হয়ে যায় পুরোটা এরিয়াতে হুম আচ্ছা আর এই ব্রঙ্কাইটিস ওফেন কজড বাই রেসপিরেটরি ভাইরাসেস আনকমনলি বাই লোয়ার ভাইরোলেন্স ব্যাকটেরিয়া আর এইটা নিউমোনিয়া মেজরিটি অফ কেসেস কজ বাই ব্যাকটেরিয়া হ্যাঁ মেজরিটি অফ দ্য কেসেস কজ বাই ব্যাকটেরিয়া সামটাইমস হতে পারে ভাইরাস দিয়েও আচ্ছা পার্টিকুলারলি ইন ইমিউনো কম্প্রোমাইজড আমি বারবার বলছি পার্টিকুলারলি ইন ইমিউনো কম্প্রোমাইজড এক্সট্রিমস অফ এইজেসে তাদের এটিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন হইতে পারে ঠিক আছে তো এটা আর এটা আর কি বেশি আলোচনা করব অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস ইজ টিপিক্যালি ডায়াগনোজ बेस्ड অন দা প্রেজেন্স অফ কম্প্যাটিবল ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস যেমন অ্যাকিউট অনসেট মানে একই ধরনের প্রেজেন্টেশন নিয়ে রোগীরা আসলো মনে করেন আপনি দেখলেন কোনো নিউমোনিয়ার ফিচার্স নাই রুগীর অত বেশি স্পোটাম প্রোডাকশন নাই আপনি চেস্ট এক্সামিনেশন করে কোনো অ্যাবনর্মাল কিছু পেলেন না নিউমোনিয়াতে অ্যাবনর্মাল কিছু তো আমরা অনেক সময় পাই যেমন ক্রেপিটেশনস পাই ওদিকে ব্রঙ্কিয়াল ব্রেথ সাউন্ড পাই অনেক সময় প্যারা নিউমোনিক ইফিউশন হয়ে গেল এরকম কিছু পেলাম না তখন আমি অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস ডায়াগনোসিস করলাম রুগীর ওরকম জ্বর টন নাই আমি অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস ডায়াগনোসিস করলাম আবার রুগীর জ্বর আছে টেম্পারেচার বেশি পালস রেট বেশি প্রেশার একটু কমের দিকে লাঙে একটু ফাইন্ডিং আছে তাহলে তো আপনি নিউমোনিয়া ডায়াগনোসিস করে ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু অল দি ইনভেস্টিগেশনস এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এই একটা সেকেন্ড একটা সেকেন্ড মন্টু ভাই মন্টু ভাই আপনারে ফোন দিয়েছি আমি আধা ঘন্টা পরে একটা ক্লাস নিচ্ছি ওকে 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 এখন ক্লিনিক্যাল ফিচার্স এন্ড এপিডেমিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনস উইথ সিলেক্টেড প্যাথোজেন্স দ্যাট ক্যান কজ প্রলং কাফ অনেক দিন ধরে কাশি হইছে ভালো হচ্ছে না ভালো হচ্ছে না অনেক দিন ধরে কাফ এরকম কাশির কয়েকটা কন্ডিশন এখানে তুলে ধরছি সেটা হলো এরকম হয় ক্লিনিক্যাল ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস যেমন ফ্লুর পরে অনেক সময় কাশি ভালো হইতে চায় না অনেক রুগী পাইবেন আপনারা রুগীর জ্বর হয়েছিল জ্বরের পরে আর কাশি ভালো হচ্ছে না এটারে আমরা নাম দেই হাইপার অ্যাক্টিভ ইয়ারওয়ে ডিজিজ সামটাইমস দিস পার্টিকুলার কন্ডিশন বিহেভস লাইকস টেম্পোরারি অ্যাজমা হ্যাঁ তো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের পরে অ্যাকিউট অনসেট ফিভার কি কি থাকে চিল স্মাইল জিয়া অ্যান্ড কাফ ডিউরিং দ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা সিজন অর ইন পেশেন্টস উইথ নন এক্সপোজার অর রিসেন্ট ট্রাভেল আচ্ছা তারপরে হলে বডি টেলা পার্টাসিস এটা আপনারা শুনছেন যে পার্টাসিস 
সেটা কি হয় সেটা আবার ইন্টারেস্টিং বাউট সাকারে কাফ হয় কাফ লাস্টিং ফর মোর দ্যান টু উইকস উইদাউট অ্যান অ্যাপারেন্ট কজ উইথ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং সিমটমস কি কি এই সিমটমগুলো থাকলে এটা আপনার চিন্তা করবেন প্যারাক্সিজমস অফ কাফিং ইন্সপিরেটরি হুইপ হুপ ইন্সপিরেটরি হুপ মানে মনে হবে যে কাশতে কাশতে একদম বেড়ে যাচ্ছে সব নারী বুড়ি হ্যাঁ চোখ টোক একদম ফুলে থাকবে ওর পোস্টাসিভ এমেসিস কাশির পরে বমি হবে পার্টিকুলারলি ডিউরিং আউট ব্রেকস অর ইন পেশেন্টস উইথ নন এক্সপোজার যাদের নন এক্সপোজার মানে এরকম থাকতে পারে তাদের তারপর আরেকটা হলো বডেটেলা ব্রঙ্কি ব্রঙ্কি সেপটিকা এটা হলো এই হুপিং কফের মতোই থাকবে যাদের অ্যানিমেল এক্সপোজার থাকবে মাইক্রোপ্লাজমাল নিউমোনিয়া এগুলো অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়া করে ওই এগুলো চিন্তা করতে হবে নিউমোনিয়ার অ্যাটিপিক্যাল হইলে অনেক সময় অ্যাটিপিক্যাল বলবো একটু পরে ক্লেমাইডিয়া নিউমোনি সিভিয়ার অ্যাকিউট এটা হলো কোভিড নাইনটিন আচ্ছা এটা বলছি না এখন এই ধরনের একটা রুগীর যার এরকম একটা সর্দি কাশি জ্বর নিয়ে আপনার কাছে আসবে আপনার ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবেন না তার একটা ফ্লোচার তুলে ধরছি যে আপনি কিভাবে চিন্তাটা আগাই নিয়ে যাবেন সেটা হলো এরকম একটা কম্পার্টেবল ক্লিনিক্যাল সিনড্রোম ইন এ পেশেন্ট উইদাউট সিওপিডি যার সিওপিডি নাই ইউজুয়ালি ক্যারেক্টারাইজ বাই অ্যাকিউট অনসেট বাট পার্সিস্টেন্ট কাফ টিপিক্যালি লাস্টিং অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফাইভ ডেজ টু থ্রি উইকস উইথ অর উইদাউট স্পুটাম প্রোডাকশন অফ এন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কারেন্ট অর রিসেন্ট আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন মে বি অ্যাকোম্পানিড বাই মাইল্ড ডিসনিয়া অর হুইস এরকম কন্ডিশনে আপনি প্রথমেই তারে কোভিড নাইনটিন টেস্টটা করে ফেলবেন এখনও আমরা কোভিড নাইনটিন থেকে বেরোয় নাই নতুন একটা স্ট্রেন না জে এন ওয়ান না কি যেন হচ্ছে না একটা এরকম তো আমরা এটা থেকে এখনও বেরোতে পারি নাই কোভিড নাইনটিন টেস্ট করে ফেলেন আপনি নিশ্চিত হয়ে যান এটা কোভিড না নন কোভিড হ্যাঁ আচ্ছা তারপর করে ফেললেন ইভালুয়েশন করতে থাকলেন আইসোলেশন অ্যাডভাইস করলেন ইন দ্য মিন টাইম আপনার রেজাল্ট আসা পর্যন্ত হ্যাঁ ওয়াইল অ্যাওয়েটিং রেজাল্ট তারপরে আদার কজ যদি সাসপেক্ট করেন আপনি এরকম একটা কাশির রুগীর রুগীর বয়স অনুযায়ী বয়স অনুযায়ী রুগীর কো মোরবিডিটি অনুযায়ী রুগীর হাইপার টেনশন আছে কি না আগে থেকে ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ আছে কি না এই ধরনের একটা রুগী যদি কাশি নিয়ে আসে আপনাকে অবশ্যই খুঁটাই খুঁটাই ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস করতে হবে সামটাইমস যখন কাশি ভালো হইতে থাকে না ইন এ কম্পার্টেবল পেশেন্ট এইজ ম্যাচড পেশেন্ট অনেক সময় আমরা অ্যাটিপিক্যাল কজ চিন্তা করি যেমন কি কি অ্যাটিপিক্যাল কজ যেমন পালমোনারি ডিমা হইলে কাশি হইতে পারে তাই না গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ হইলে কাশি হইতে পারে রুগীটা অ্যান্টি হাইপারটেন্সিভ ওষুধ খাচ্ছে আমি খোঁজও নিলাম না কি ওষুধ খায় ওইটার কারণে ড্রাই কফ হইতে পারে এসি ইনিভেটর ইন্ডিউসড তো সুতরাং এই জিনিসগুলো আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে রুগীর অ্যালার্জিক রাইনাইটিস সাইনোসাইটিস ওগুলো থাকে পোস্ট নেজাল ড্রিপ হয় পিসে দিয়ে সর্দিটা টুপ করে গলায় পরে তখন খ খ করে কাশি দেয় ইট ইজ এ অলসো এ ভেরি কমন কন্ডিশন তো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে এগুলো এক্সক্লুড করতে হবে এগুলো থাকলে এগুলোর স্পেসিফিক চিকিৎসা দিব আর যদি না থাকে তাহলে কনসার্ন ফর নিউমোনিয়া কি কি কনসার্ন থাকলে আমি নিউমোনিয়া চিন্তা করব রুগীর টেম্পারেচার বেশি পালস বেশি রেসপিরেটরি রেট বেশি হাইপক্সিয়া হয়ে গেছে অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাইপা দেখলাম কম সাইন্স অফ কনসলিটেশন পায়ে গেলাম এক্সামিন চেস্ট এক্সামিনেশন করে অল্টার্ড মেন্টাল স্ট্যাটাস এগুলো হইলে আমি অবশ্যই রুগীটারে ওই কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে আমি দেখাবো একটু পরে কার্প সিক্সটি ফাইভ স্কোরিং করে ভর্তি করব বা ওপিডিতে চিকিৎসা দিব কোন ক্ষেত্রে ভর্তি করব কোন ক্ষেত্রে ওপিডিতে চিকিৎসা দিব বলবো হইল পায়ে গেলেন তাহলে নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করলেন অন্যান্য পরীক্ষা করলেন তার লেভেল অফ ডিজিজ অনুযায়ী তারা আইসিউতে রাখলেন অথবা নর্মাল ওয়ার্ডে রাখলেন অথবা আপনি সুপারভাইজ চিকিৎসা দিলেন এরকম করলেন আর যদি না হয় কনসার্ন ফর ইনফেকশন উইথ এ স্পেসিফিক প্যাথোজেন এগুলো কিছুই আপনার নাই নেগেটিভ নিউমোনিও না কোভিড নাইনটিনও না তখন আপনি কনসার্ন ফর ইনফেকশন উইথ এ স্পেসিফিক প্যাথোজেন দ্যাট উড চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট যেমন পার্টাসিস ইনফ্লুয়েঞ্জা এগুলো তখন চিন্তা করবেন ইয়েস হইলে ওটার চিকিৎসা দেবেন নো হইলে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস অফ অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস ক্যান বি মেড আলটিমেটলি কিছুই পাইলাম না তাহলে অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস ডায়াগনোসিস করে তাকে সিমটোম্যাটিক চিকিৎসা দিব সামটাইমস আমরা ইনহেলার দিই ব্রঙ্কোডাইলেটেড দিই এগুলো দ্যাট উইল সাফাইস আর অটোমেটিক্যালিও তিন সপ্তাহের মধ্যে হয়তো ভালো হয়ে যাবে আর তিন সপ্তাহের বেশি কাশি কাশি পারসিস্ট করলে আমাদের মতো দেশে এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে আফ্রিকান কান্ট্রিগুলোতে সাউথ আমেরিকান কান্ট্রিগুলোতে অনেকগুলো কান্ট্রিতে টিউবার কুলোসিস ইজ অলসো এ কজ তখন আমাকে টিবি এক্সপ্লোর করতে হবে স্পোটাম ফর জিন এক্সপার্ট যদি ফ্যাসিলিটি থাকে জিন এক্সপার্ট করতে পাঠাবে না নালে স্পোটাম ফর এফ বি করতে পাঠাবে ব্রঙ্কাই ব্রঙ্কিওলাইটিস ব্রঙ্কিওলাইটিস ইজ অ্যানাদার কন্ডিশন যেটা ইনফ্লামেশন অফ দ্য স্মল এয়ারওয়েজ ওয়াইল নিউমোনিয়া ইজ ইনফ্লামেশন অফ অ্যালভিওলাইস ঠিক আছে আর ব্রঙ্কিওলাইটিস ইজ এ কন্ড বাচ্চাদের বেশি হয
respiratory illness associated with recently developed radiological pulmonary shadowing. Tell radiological pulmonary shadowing. I mean, when it comes to the pneumonia. Achha. That may be segmental lobar or multilobar. Lung air, act a chota segment dhura hoiti pare, lobe dhura hoiti pare, multilobar hoiti pare. Classification of pneumonia judi kori ki bhabhe? Community required. Ami basai, asi, community in modhya asi, aamara ee pneumonia holo, ita community required. Nasa komiyal or hospital acquired pneumonia. Hospital e thakka avasai rogi rirukum hoi le, ita re bole hospital acquired pneumonia. Aar ekta holo hospital e ventilator e dao asi rogi kono karone, unno kono karone. তারপর তার নিউমোনিয়া হলো এটারে বলে ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া এগুলা নামকরণ করার কারণ আছে কারণ নামকরণগুলা থেকেই আপনি রোগীর চিকিৎসাটা কিভাবে দিবেন কত সিরিয়াস চিকিৎসা দিবেন এটা আপনাকে অ্যাসেস করে নিতে হবে যেমন ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া হইলে সাধারণত নটোরিয়াস অর্গানিজম ইনভলভমেন্ট থাকে অ্যাসিনোটোব্যাক্টার থেকে শুরু করে হোয়াট নট এবং এমন কি ফাঙ্গাস অলসো ইম্পর্টেন্ট তখন এগুলো মাথায় রাখতে হবে নিউমোনিয়া ইমিউনো কম্প্রোমাইজ হোস্ট রোগীটা কোনো কারণে ইমিউনো কম্প্রোমাইজড সেটার জন্য তার নিউমোনিয়া তখন এটা মাথায় রাখতে হবে যে রোগীটা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ হলে তখনও কিছু অ্যাটিপিক্যাল কারণ চিন্তা করতে হবে অ্যানাটমিক্যাল লোকেশনের উপর নিউমোনিয়া ভাগ করা হয় লোবার নিউমোনিয়া ব্রঙ্ক নিউমোনিয়া আচ্ছা এখন কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া প্রেডিস ফ্যাক্টরস দ্যাট প্রেডিসপোজ টু নিউমোনিয়া কাদের নিউমোনিয়া বেশি হবে কোন কোন ফ্যাক্টরে যে সিগারেট স্মোকিং আপার আরটিআই অ্যালকোহল ইউজ গ্লুকোকটিকয়েড থেরাপি ওল্ড এজ রিসেন্ট ইনফ্লুয়েঞ্জা ইনফেকশন মানে রিসেন্ট ফ্লু প্রি এক্সিস্টিং লাং ডিজিজ সিওপিডি আছে অ্যাসমা আছে আগে থেকে ব্রঙ্কিয়েক্টিসিস আছে লাং ড্যামেজ আছে কোনো কারণে এইচআইভি ইনডোর এয়ার পলিউশন পলিউশন হ্যাঁ তারপর অর্গানিজমস কজিং নিউমোনিয়া এটার ক্লাসিফিকেশনটা আপনারা দুই ভাগে ভাগ করে পড়বেন সেটা হলো টিপিক্যাল অর্গানিজম অ্যাটিপিক্যাল অর্গানিজম যেমন অ্যাটিপিক্যাল অর্গানিজমগুলো হচ্ছে মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনি লিজিওনেলা নিউমোফিলিয়া ক্লেমাইডিয়া আর টিপিক্যাল গুলো স্টেপটোকাস নিউমোনি তারপরে হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ক্লিনিক্যাল ফিচার্স নিউমোনিয়ার সামটাইমস নন স্পেসিফিক সামটাইমস অনেক সময় রোগী ইমিনো কম্প্রোমাইজ থাকলে এক্সট্রিমস হবে যে জ্বর টরও বেশি থাকে না দেখবেন এরকম হয়ে যায় অনেক সময় নিউমোনিয়া ফিভার ইউজুয়ালি থাকে ফিভার রাইগড় শিভারিং মালাইজ হেড এক লো অ্যাপেটাইট ডেলিরিয়াম স্পেসিফিক কিছু সিমটম থাকে যেমন কফ ইনিশিয়ালি ড্রাই থাকে পরে লেটার প্রডিউস স্পুটাম ফ্লোরাইটিক চেস্ট পেন থাকতে পারে যেমন আপনি ইন্সপিরেশনের সময় খচ করে ক্যাচ করে ধরবে বুকের মধ্যে ব্যথা ছুরি মারার মতো হ্যাঁ শার্প ক্যাচিং পেইন হ্যাঁ নাইফ লাইক পেইন লোবার নিউমোনিয়া ফিচার্স অফ কনসলিডেশন পাবেন আপনি ক্লিনিক্যালি এক্সামিনেশন করলে ফুসফুসের যে এক্সামিনেশন গুলা করে ইন্সপেকশন পারকাশন পালপেশন পারকাশন অস্কালটেশন এগুলো করলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেই ফাইন্ডিং গুলো আপনি পাবেন সিভিয়ারিটি মার্কার্স অফ নিউমোনিয়া সেটা হলো কার্প সিক্সটি ফাইভ স্কোরিং করি আমরা কার্পের সি ইউ আর বি এগুলোতে কি হয় কনফিউশন ইউ তারপর ইউতে হয় ইউরিয়া যদি সাত মিলি মোলের বেশি থাকে তারপরে রেসপিরেটরি রেট দেখি তিরিশের বেশি থাকলে এটা সিভিয়ারিটি একটা ব্লাড প্রেশার যদি সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক নাইনটি সিক্সটি এগুলো নিচে থাকে এইজ সিক্সটি ফাইভের বেশি স্কোরিং করা আছে যদি আপনি জিরো থেকে ওয়ান থাকে হোম ট্রিটমেন্ট টু থাকলে আউট পেশেন্ট অর হসপিটাল সুপারভাইজড ওপিডি অর শর্ট হসপিটাল স্টে যদি থ্রি থাকে তাহলে হসপিটালে ভর্তি করবেন সামটাইমস আইসিউতে ভর্তি করবেন ফোর ওর মোর থাকলে ইন্ডিকেশন ফর রেফারেল টু আইসিউ সেটা হলো কার্ভ স্কোর যদি ফোর টু ফাইভ ফলিং টু রেসপন্ড র্যাপিডলি টু ইনিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট পার্সিস্টিং হাইপোক্সিয়া যদি থাকে পার্সিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন লেস দেন এইট কেপিএ সিক্সটি মিলিমিটার মার্কারি ডেসপাইট হাই কনসেনট্রেশন অফ অক্সিজেন আপনি অক্সিজেন দিচ্ছেন কিন্তু তারপরও পার্সিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন কম এই জন্য এই রোগীগুলোকে আইসিউ নিতে হবে সামটাইমস ইন্টিউবেট করতে হয় কারণ ইন্টিউবেট করলে রিভার্সাল হওয়ার চান্স এই রোগীগুলোর বেশি একটা রোগী অনেক অনেক বয়স ক্যান্সার আছে মাল্টিপল অর্গান ইনভলভমেন্ট ফেইলিওর তারপর ডিসেমিনেশন হয়ে গেছে অনেক জায়গায় ছড়াই গেছে ক্যান্সারটা এই রোগীর কোনো কারণে আপনার এরকম সিচুয়েশন হইলো তারে ইন্টিউবেশন করলে রিভার্সাল হওয়ার চান্স বেশি না একটা ইয়াং মানুষ তার কোনো কারণে এরকম সিভিয়ারিটি হয়েছে তার এই অক্সিজেন কমে যাচ্ছে তখন তার ইন্টিউবেট করলে রিভার্সাল হওয়ার চান্স বেশি সুতরাং আইসিউতে গেলে কোন রুগিটার বেশি লাভ হবে তার রিভার্স হওয়ার চান্স বেশি রিকভারি হওয়ার চান্স বেশি বেঁচে ফেরার চান্স বেশি এটাও আমাদের মাথায় থাকতে হবে তাই না অনেক সময় রুগিরা ডিএনআর দেয় যারা ক্রনিক্যালি ইল পেশেন্ট না ভাই আমার রুগী এরকম খারাপ হইলে কিছু যাতাযাতি করবেন না টিউব টিউব দিবেন না মেশিন টেশিন লাগাইবেন না হ্যাঁ ঠিক আছে দ্যাট ইজ এ গুড ডিসিশন 
কারণ ওটা করে তো লাভ হয় না কারণ রিকভারি জীবনী শক্তি কম থাকলে তো রিকভারি হওয়ার চান্স কম থাকবে তো এইটাই হলো ব্যাপার প্রোগ্রেসিভ হাইপার ক্যাপনিয়া কার্বন ডাই অক্সাইড বাইরে যাচ্ছে এটাও একটা কন্ডিশন তাও সিভিয়ার অ্যাসিডোসিস তার মানে স্যার ইন্ডিকেশন একই রকম থাকলেও স্যার মানে স্যার আমাদের তো স্যার আসলে মানে যেটা স্যার দেখছি যে প্রায় মোস্ট অফ দ্য پیشنটই স্যার মানে আইসিইউ লাগবে এরকম একটা বিষয় বলে স্যার কিন্তু সেই ক্ষেত্রে মানে স্যার আমরা আসলে দিবেন আপনি তো ডাক্তার হিসেবে করবেনই কিন্তু আপনি আপনি যখন রোগীর সাথে বসে একটা পর্যায়ে যে আলাপ আলোচনা চালাবেন যখন শেয়ার ডিসিশন মেকিং দুইজনে মিলা সিদ্ধান্ত নিয়ে যে আপনি তো চাপাই দিবেন না আপনি তো অপশনগুলো দিবেন আপনার সামনে যে রোগী খারাপ হবে আপনি আইসিইউতে যাওয়ার মত হইলে আপনি আইসিইউতে পাঠাবেন আপনার জন্য আপনার জন্য তো খেলা চালাই যেতে হবে কিন্তু হ্যাঁ স্যার কারণ তখন তো নাহলে پیشنটই তখন ই করবে যে আপনার তো চেষ্টা আমি উদাহরণ দিচ্ছি 95 বছর বয়স বা 100 বছর বয়স একটা রোগীর এরকম ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী মাল্টিপল অর্গান ইনভলভমেন্ট আপনি নিউমোনিয়াই পাইলেন একেবারে ক্যান্সারে লেট স্টেজে ক্যান্সার এখন ওই রোগীটারে আইসিইউতে নিয়া কতটুকু লাভ হবে ধরেন এরকম নিউমোনিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করলো ক্যান্সারে এমনি রোগী খারাপ মুখে খেতে পারে না নল দিয়ে খাচ্ছে তারপরে ক্যাকেক্সিয়া হইয়া শুকাই টুকাই গেছে আমি এই উদাহরণটা দিচ্ছি আর কি তো তখন সেই ক্ষেত্রে আপনি তারে কাউন্সেলিং করার সময় আপনি যদি অনেস্টলি কাউন্সেলিং করেন তখন এই তথ্যগুলো আপনি উপস্থাপন করবেন যে ফিরে আসার চান্স কার কতটুকু তারপর যদি তারা সিদ্ধান্ত নেয় সেটা তাদের ব্যাপার হ্যাঁ তাই না এটা আপনি এই সহযোগিতাটাও তো কোনো না কোনো ভাবে করতে হবে আবার এগেইন ফেনোটাইপ অফ দা پیشنট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট আপনার কাউন্সেলিং কারে কি ধরনের করবেন একটা রিকশালারে কি ধরনের কাউন্সেলিং করবেন আর একটা বিজনেসম্যান এমপি সাহেবরে কিভাবে কাউন্সেলিং করবেন এটা তো আপনাকে ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু মানে আর এই আর্টটা আপনাকে রপ্ত করে ফেলতে হবে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আবার অনেক সময় খুবই হাই প্রোফাইল মানুষজন এই কথা বললে কিবা যায় আমি একদিন এক এক সেকেন্ড বেশি বাঁচলেও আমি আমি চেষ্টা করব মানে আই ইউ নো যে ওদের অনেক পয়সা করি আছে ওদের উদ্যোগও আছে তখন আপনি কখনোই এই ধরনের কাউন্সেলিং করবেন না আপনি কইবেন যে আইসিইউতে পাঠাইলে চান্স আছে কিছু ইমপ্রুভমেন্ট হওয়ার সেই চান্স আপনারা নিতে চাইলে পাঠান সিম্পল ঠিক আছে কাউন্সেলিংটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট আপনার পিট বাঁচানোর জন্য ইম্পর্টেন্ট সিভিয়ার সার্কুলেটরি শক রিডিউস কনসাস লেভেল এগুলো থাকলে আপনি আইসিইউতে দিবেন আচ্ছা এখন আসেন এখন আমি দুই ধরনের নিউমোনিয়া নিয়ে অ্যানাটমিক্যাল নিউমোনিয়া নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো লোবার নিউমোনিয়া আর একটা হলো ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া এই এটা হলো ব্রঙ্কো লোবার নিউমোনিয়া এটা হলো ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া তাহলে এখন এই বা দিকেরটা ব্রঙ্কো তাহলে ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া কখন হয় এক্সট্রিম অফ এইজে সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি ইন সিক پیشنটের হয় দুই দুই জেন্ডারই হতে পারে মেল ফিমেল সাধারণত স্টেপ স্টেপটো এইচ ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যাচি কনসোলিডেশন হয় এরকম প্যাচি প্যাচি কনসোলিডেশন হয় হ্যাঁ এরা अराउंड স্মল ব্রঙ্কাই নট ও সরি নট লিমিটেড বাই অ্যানাটমিক बाउंड्रीज অ্যানাটমিক बाउंड्रीज দিয়ে সেটা লিমিট হয় না যেটা এটা অ্যানাটমিক बाउंड्री দিয়ে লিমিট হইছে এটা কি হরিজন্টাল ফিশার তাই না অ্যানাটমিক बाउंड्री দিয়ে লিমিট হইছে ইউজুয়ালি বাইলেটারাল হয় ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া ইউজুয়ালি বাইলেটারাল হয় এই যে দেখেন ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া এটা এখানে বেশি এখানে কম কিন্তু আছে আর এই যে লোবার নিউমোনিয়া এখানে এটা কেন এই अगेन দি ইমি immunity of the patient patient er immune status presence of other illness other comorbidities e gular upor bhitti kore tar shorirer immune ta kemon immunity ta kemon shetar upor mane nirbhor kore hoy sadharonoto bronco pneumonia gi e gulo more serious more older age immunity kom ei dhoroner rogider hoy ar lobar pneumonia ekta young young healthy otherwise healthy tar holo eta ei ha tar pore এটা এটা করার সময় এই যখন আমি ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া লোবার নিউমোনিয়া অ্যানাটমিক্যালি আমি বুঝে ফেলব প্লাস অন্যান্য ফ্যাক্টর গুলো বুঝবো তখন চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রেও আমাকে একটু চিন্তায় রাখতে হবে যে ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া গুলো অনেক সময় ডিফিকাল্ট অর্গানিজম দিয়ে হয় অনেক সময় আমাকে অ্যান্টিবায়োটিকটা একটু ভালো অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে একটু এক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকটেবল করলাম আবার অনেক সময় আমি কুইনোলনের ক্ষেত্রে খালি একটা তথ্য দিয়ে রাখি ইউজিং ইনজেকটেবল কুইনোলন ফ্লোরোকুইনোলন এবং ওরাল কুইনোলন ইজ সেম কারণ বায় অ্যাভেইলেবিলিটি সেম এটা মনে রাখেন যে ইনজেকশন আপাতত মানে ওইটার ক্ষেত্রে আর সামটাইমস রোগী খেতে পারছে না দ্যাট ইজ এ डिफरेंट কন্ডিশন রোগী অর্গান যেটা রোগীর আইসিইউতে পাঠাইলেন তখন আপনি ওরাল ট্যাবলেট খাওয়াইবেন তার চেয়ে ইনজেকশন দাও ভালো আবার এটাও মাথায় রাখবেন যে এই যে মক্সিব্যাক বলেন যেটা বলেন এগুলাতে অনেক ফ্লুইড থাকে 3-400 ml করে ফ্লুইড থাকে একটা মক্সিব্যাক এর মধ্যে তো একটা বয়স্ক রোগীরে যখন এগুলা দিবেন সব সময় মাথায় রাখতে হবে তার ফ্লুইড ওভারলোড হচ্ছে কিনা হ্যাঁ এই তথ্যগুলো ছোটখাটো জিনিস কিন্তু এগুলো মাথায় রাখেন আর কি ওকে তাহলে এখন
দেখা যাচ্ছে না তো এটা মার্জ হয়ে গেছে এই শ্যাডোটার সাথে এটাকেই বলে সিলোটি সাইন এই সিলোটি সাইন দেখলে আপনি ক্লিনিক্যালি ধারণা করতে পারেন এই নিউমোনিয়াটার অবস্থান কোথায় তাহলে এটা তিনটা লোভ না রাইট 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 লাঙে তো তিনটা লোভ লেফট লাঙে হচ্ছে দুইটা লোভ ওই লিঙ্গুলার ই দিয়ে ভাগ করা তাহলে আপার লোভ মিডেল লোভ লোয়ার লোভ ঠিক তো এখন সামনাসামনি এপি পি এ ভিউ দেখে অনেক সময় বোঝা যায় না যে কোন জায়গাটায় হয়েছে তখন উত্তর দিতে হয় পরীক্ষার হলে আমরা শিখে আসছি আমরা থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার ফিফথ ইয়ারে স্যার আই নিড টু ডু দ্য ল্যাটারাল ভিউ ল্যাটারাল ভিউ অব দ্য চেস্ট এক্সরে হ্যাঁ সেটা দেখলে আমি বুঝতে পারবো এই যে ল্যাটারাল ভিউতে ভালো বোঝা যায় এই হার্টটা হলো মিডিয়াল মেডিসিনাম এটা আপার মিডেল এটা লোয়ার তাহলে আপনি এইটা দেখলে খুব ভালো বুঝতে পারবেন কিন্তু আপনার হাতে শুধু এটাই আছে তখন আপনি এই সিলোটি সাইন দেখে বলতে পারবেন ইয়েস the celloti sign is positive so probably the pneumonia is situated in the middle right middle lobe of the patient just first class a celloti sign ta apnake indicate kore dilo je eta heart er sathe ejonne right middle lobe karon ei ap view te khub bhalo bojha jacche na eta ekhane abar bhalo bojha jacche je middle lobe to bujlen kare celloti sign bole je periphery lung er shadow ta heart er border er sathe march kore jabe etar ei celloti sign bolbe yes sir ইনভেস্টিগেশন কি করবেন আপনারা জানেন সব এগুলো বিশদ বলবো না সিবিসি ইএসআর সিবিসি এট আ ভেরি গুড ইনভেস্টিগেশন ডাব্লিউবিসি কাউন্ট বেশি হবে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে নিউট্রোফিল বেশি হবে নিউট্রোফিল লিকোসাইটোসিস ইএসআরও বেশি হবে সিআরপি বাড়বে ইনফ্লামেটরি মার্কার তারপরে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হয় অনেক সময় বিশেষ করে মাইক্রোপ্লাজমা এটিপিক্যাল নিউমোনিয়াগুলোতে কমপ্লিকেশন হিসেবে অনেক সময় হয় মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিতে ইউরিয়া ক্রিয়েটিন ইলেকট্রোলাইটস এগুলো অবশ্যই করব কারণ আমার কার্প সিক্সটি ফাইভের মধ্যেই তো ইউরিয়া আছে এলএফটিল লিভার ফাংশন টেস্ট করব কারণ অনেক সময় বেজাল নিউমোনিয়াতে এলএফটি অল্টার্ড হয় পার্টিকুলারলি অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়াস ব্লাড কালচার অবশ্যই করব অনেক সময় নিউমোনিয়া ব্লাড কালচারে চলে আসে ব্যাকটেরিমিয়া ইজ এ মার্কার অফ সিভিয়ারিটি কোল্ড অ্যাগ্লোটিনিন করবো এগুলো মাইক্রোলজ ইউজুয়ালি আমরা করি না নাইস টু নো জেনে রাখেন এবিজি করব মেজার ওয়েন এসপিও টু আমি যখন আঙ্গুলের মধ্যে তো অক্সিজেন স্যাচুরেশন মাপবো না তখন পার্সিস্টেন্টলি নাইনটি ফোরের নিচে থাকবে তখন আমি এবিজি করে ফেলবো কারণ এবিজি উইল গিভ ইউ দ্য পারফেক্ট অ্যান্সার অ্যাসিডোসিস আছে কি না তারপর পার্সিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন কার্বন এইগুলো অনেক সময় ছোট মেশিনে ওই পেরিফেরিতে আঙ্গুলের মধ্যে যেটা মাপি ওটা এটা ঠিক হয় উল্টা পাল্টা হয় স্পোটাম করবো অবশ্যই ক্রাম স্টেন কালচার ওরোফেরেঞ্জিয়াল সোয়াব নিব পিসিআর ফর অ্যাটিপিক্যাল প্যাথোজেন ইউরিন ফর নিউমো কক্কাল অ্যান্ড অবলিক লিজিওনেলালেন্টিজেন এগুলো করা যাইতে পারে আমরা ইউসুয়ালি করি না সচরাচর করি না আমি যেমন ইউরিন লিজিওনেলালে অ্যান্টিজেন এগুলো করতে দেখি নাই গত পাঁচ দশ বছরে বাট এগুলো করা যাইতে পারে ভালো সেন্টারে এগুলো সুযোগ থাকা উচিত চেস্ট এক্সরে প্লুরাল ফ্লুইড অ্যানালাইসিস করবো অবশ্যই যদি প্লুরাল ফ্লুইড থাকে মনে রাখবেন প্যারানিউমোনিক ইফিউশন যদি অল্প বিস্তর থাকে এটা অ্যাসপিরেট করে ফেলতে হয় নালে এটা কমপ্লিকেশন হিসেবে এম্পায়মাথোরাসিস হয়ে যাইতে পারে অনেক সময় এই জন্য প্যারানিউমোনিক ইফিউশনে এটা করতে হবে ট্রিটমেন্ট কি দিবেন এম্পেরিক ট্রিটমেন্ট উইথ অ্যান্টিবায়োটিক শুড বি স্টার্টেড অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল Uh, initial choice of antibiotic is guided by clinical context, severity assessment, local knowledge of antibiotic resistance pattern, and epidemiological information. Usual selection of antibiotic key, A group at the same time, amoxicillin or co-amoxiclav, amoxicillin clavulonic acid combination, cefuroxime, arectolus, ceftriaxone. At A group at the same time, you can select the same time. This is a community acquired infection. Now, this group is the same time, but this group is the same time. এই গ্রুপটা এক্সটেন্ড হইতে পারে আপনি যদি মনে করেন রোগী সিভিয়ার ব্রঙ্ক নিউমোনিয়া হচ্ছে এলডারলি পেশেন্ট ইমিনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্ট তখন আপনি এটার সাথে পিপেরাসিলিন ট্যাজোব্যাকটাম এগুলো না দিয়া ওটা দিতে পারেন আর সামটাইমস মেরোপেনাম দিতে পারেন সামটাইমস কমপ্লিকেশন অনুযায়ী সেপটাজিডিম অ্যাভিব্যাকটাম এর কম্বিনেশন দিতে পারেন এই জন্য বলছি যে ওই স্পেশাল সিচুয়েশন আদারওয়াইজ কমিউনিটি গার্ড নিউমোনিয়া আপনি এই কয়েকটার মধ্যে থেকে একটা দিবেন কমনলি কোঅ্যামক্সিক্লাব বেস্ট হ্যাঁ যেটা ওই রিসার্চ ব্র্যান্ড যেটা ফাইমোক্সি ক্লাব সেটা আমাদের দেশি নামে অনেক পাওয়া যায় আচ্ছা আর সেকেন্ড গ্রুপ অ্যাটিপিক্যাল কাভারেজ করার জন্য ইরাইথ্রোমাইসিন ক্লারিথ্রোমাইসিন অ্যাজিথ্রোমাইসিন অথবা রেসপিরেটরি ফ্লুরো কুইনোলোনস মানে লেবো ফ্লক্সাসিন মক্সি ফ্লক্সাসিন এগুলো থেকে একটা দিবেন ওরাল ভার্সেস ইনজেক্টেবল আপনি রুগীর সিভিয়ারিটি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন সিদ্ধান্ত নিয়ে ইনজেকটেবল এক দুই দিন দিলে পরে ওরালে কনভার্ট করে দিবেন আর ডিউরেশন অফ ট্রিটমেন্ট ইউজুয়ালি ফাইভ টু সেভেন ডেজ আমরা অনেক সময় দশ দিনও দেই ট্রিটমেন্ট অফ ফ্লোরাইটিক পেইন অ্যান্ড আদার সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট দিব ফ্লোরাইটিক পেইন এত সিভিয়ার যে অনেক সময় এনএসিআইডি ব্যবহার করতে হইতে পারে কমপ্লিকেশনস অফ নিউমোনিয়া কি কি হয় প্যারানিউমোনিক ইফিউশন
সাপোরেটিভ নিউমোনিয়া লাং অ্যাপসেস ইয়ারডিএস রেনাল ফেলিওর মাল্টি অর্গান ফেলিওর এক্টোপিক অ্যাপসেস ফরমেশন হতে পারে পার্টিকুলারলি স্ট্যাফোরিয়াস দিয়ে অন্য দূরবর্তী জায়গায় যে অ্যাপসেস হয়ে গেল হেপাটাইটিস পেরিকার্ডাইটিস মায়োকার্ডাইটিস মেনিঙ্গো ইনকেফালাইটিস এই যে হেপাকার্টি হেপাটাইটিস এগুলো অ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়াতে বেশি হয় অ্যারেথমিয়া হতে পারে অ্যাট্রিয়াল ফিবুলেশন হয় নিউমোনিয়ার সাথে অ্যাট্রিয়াল ফিবুলেশন অনেক পাইছি অনেক আপনারাও পাবেন হ্যাঁ পাইরেক্সিয়া ডিউ টু ড্রাগ হাইপার সেন্সিটিভ হতে পারে যে কোনো কারণে প্রিভেনশন কিভাবে করব স্মোকিং সিজেশন ভ্যাকসিনেশন নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন পাওয়া যায় নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন পাওয়া যায় আমরা দেই অনেক রোগীদের হুম নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন পাওয়া যায় যেটা স্টেপটো কক্কাস নিউমোনি ওইটা ওইটার বিভিন্ন স্ট্রেইনের বিরুদ্ধে তারপর নোটিফিকেশন করব যদি লিজিওনেলা হয় এগুলা নোটিফায়েবল ডিজিজ নিউট্রিশন অ্যান্ড ইমিউনিটি বুস্টিং করা যাইতে পারে আচ্ছা তার তাহলে যেটা আলোচনা করছিলাম যে আদার ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া নসোকোমিয়াল অ্যান্ড নিউমোনিয়া ইনিমিনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্টস এগুলো জানা থাকতে হবে যে দিজ নিউমোনিয়াজ আর সামটাইমস স্পেশাল অ্যান্ড কামিং ফ্রম এ ডিফিকাল্ট অর্গানিজমস অ্যান্ড দ্যাট শুড বি ট্রিটেড ইন এ স্পেশাল ওয়ে and that behaves also uh, uh, special so ei jinish gula nice to know eta khub beshi lagbe na karon eigula to hospital e i thakbe hospital e gp gp level e ba e level e eigula to ar mane amra normally deal kori na amra hospital e jokhon kaj korbo tokhon eigula deal korbo tale eigula definition differences with community acquired pneumonia eigula etu janlen special consideration differences in treatment obosshoi ache to eigular khetre special kichu byapar shepar thake abar নিউমোনিয়া রুগী নিউমোনিয়া আপনি চিন্তা করছেন অনেক সময় নিউমোনিয়ার প্রপার ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন কিন্তু সামটাইমস ভালো হচ্ছে না রুগী হসপিটালে ভর্তি আমি জাস্ট এক্সট্রা দু একটা কথা বলছি সেটা হসপিটালে ভর্তি সেটা হসপিটালের যে ডিউটি অফিসার ডাক্তার ওরা দেখতেছে বা কনসালটেন্টের দেখতেছে তখন অনেক সময় ফাঙ্গাস চিন্তা করতে হয় প্রপারলি যদি ভালো না হইতে থাকে কারণ অ্যাসপারজিলোসিসও হয় কমন বিশেষ করে ইমিনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্টস আপনি ব্যাকটেরিয়াল ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন প্রপার ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন তিন চার দিন দেওয়ার পরে কোনো পার্টিকুলার নিউমোনিয়া ভালো হচ্ছে না তখন ইউ মাস্ট কনসিডার যে এটা ভুল ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন কি না দুই নম্বর হচ্ছে কোনো লোকাল কমপ্লিকেশন আছে কি না তারপর তিন নম্বর হলো যে আপনার এই ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয়েছে কিনা তখন এগুলো চিন্তায় রাখতে হয় আর হলো ব্রঙ্কিএকটেসিস এখন ব্রঙ্কিএকটেসিস নিয়ে দুই একটা কথা বলবো জাস্ট একটা মিনিট আমি আইসা পড়বো আইসা তোমার সাথে তারপর যাবো না কিছু আছেন আপনারা জি স্যার আছি স্যার আচ্ছা ওকে আছি আমিও আছি ব্রঙ্কিএকটেসিস ব্রঙ্কিএকটেসিস হচ্ছে অ্যাবনরমাল ডাইলেটেশন অফ ব্রঙ্কাই কজিং ক্রনিক ইন্টারমিটেন্ট সাপোরেটিভ ইনফেকশন উইথ স্পুটাম প্রোডাকশন লিডিং টু প্রোগ্রেসিভ স্কারিং অ্যান্ড লাং ড্যামেজ লাং এর ড্যামেজ হয়ে যায় ব্রঙ্কিএকটেটিক রিং এর মতো থাকে লাং এর মধ্যে সোজা কথা ফুসফুসের মধ্যে কিছুটা কতগুলা ক্যাভিটি 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 তৈরি হয় তো সেগুলা ইউজুয়ালি একটা প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনের জন্য বা প্রি এক্সিস্টিং কোনো ইয়ের জন্য তৈরি হয় যার ফলে এই রুগীটার প্রোপেন্সিটি থাকে পার্টিকুলারলি মাল্টিপল টাইমস ইনফেকশন হয় বারবার রিপিটেড ইনফেকশন হয় এবং স্পুটাম প্রোডাকশন হয় তারপর এই রুগীগুলো অনেক সময় অ্যাজমার মতো বিহেভিয়ার করে এই আমি আমি দেখাচ্ছি ধাপে ধাপে কজেস কি হতে পারে কনজেনিটাল কিছু কারণে হতে পারে সিস্টিক ফাইব্রোসিস সিলিয়ারে ডিসফাংশন সিনড্রোম প্রাইমারি হাইপোগামা গোবিউলিনেমিয়া অ্যাকুয়ার্ড হতে পারে চিলড্রেনে যেমন সিভিয়ার ইনফেকশন ইন ইনফেন্সি লাইক হুপিং কপ মিজেলস প্রাইমারি টিবি ইনহেল ফরেন বডি অ্যাডাল্টে সপোরেটিভ নিউমোনিয়া পালমোনারি টিবি এবিপিএ কমপ্লিকেটিং অ্যাজমা ব্রঙ্কিয়াল টিউমার্স এখন সাপোরেটিভ নিউমোনিয়া সম্বন্ধে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে আমাদের কোন কোন অর্গানিজম দিয়ে ইনফেকশন হইলে ওইখানে পুস ফরমেশন হওয়ার চান্স বেশি থাকে পাস পাস সপোরেটিভ এটাকে বলে সপোরেটিভ নিউমোনিয়া একটা হলো স্টেফালে ককাস অরিয়াস আরেকটা কি আর একটা হলো ক্লেপশিয়ালা নিউমোনিয়া এটা মনে রাখেন হ্যাঁ সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স কি হতে পারে এই ক্ষেত্রে ব্রঙ্কিএকটেসিসের 
আমি বলছি অনেক সময় অ্যাজমার মতো হইতে পারে আপনি রংকাই টংকাই পাবেন রুগী এরকম হুইজের মতো পু পু আওয়াজ হবে চেস্টের মধ্যে তারপরে আপনি এক্সামিনেশন করলে এরকম পাবেন অনেক সময় আপনি ক্রেপিটেশন পাইতে পারেন যখন ইনফেকশন হবে অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া হবে হ্যাঁ ক্রনিক ডেইলি পারসিস্টেন্ট কাফ এটা একটা কমন সিমটম অনেক কফ বেরোবে স্পুটাম বেরোবে ইচ্ছা মতো এই রুগীরা অনেক সময় দেখবেন বিছানার কাছে একটা বল রেখে দেয় কাপ রেখে দেয় ওই কাশিগুলো ফেলে প্রতিদিন এরকম স্পুটাম প্রোডাকশন হবে ঠিক আছে দ্য ক্রনিক ডেইলি পারসিস্টেন্ট কাপ উইথ কন্টিনিউয়াস পুরোলেন্ট কপিয়াস স্পুটাম প্রোডাকশন ক্লোরাটিক চেস্ট পেন হইতে পারে যখন অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া হয়ে যাবে হেমোপটাইসিস হইতে পারে যখন অত্যধিক ইনফেকশন টিনফেকশন হয়ে কোনো ভেসেল রাপচার হবে তখন হেমোপটাইসিস হইতে পারে হ্যাঁ ইনফেক্টিভ এক্সারভেশন হইতে পারে হ্যালিটোসিস পচা দুর্গন্ধ আসতে পারে মুখ দিয়ে এই ধরনের রুগীদের অনেক সময় ওয়েট লস অ্যানোরেক্সিয়ান এক্সারশনাল ব্রেদনেস সামটাইমস ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন লাইক অ্যাজমা সিওপিডি তখন এটা অ্যাজমা সিওপিডির মতো ব্রঙ্কো ডাইলেটার ওইসব চিকিৎসা দেওয়া লাগে প্লাস রুগীকে ভ্যাকসিনেশন করা লাগে যাতে নিউমোনিয়াগুলো না হয় অনেক সময় রুগীকে বলে দেওয়া লাগে যে আপনার যখন দূরে থাকবেন আমাদের কাছে আসতে পারবেন না তখন এই কোর্স একটা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নেবেন তখন তারে শিখায় দেওয়া লাগে কিভাবে চেস্ট ফিজিওথেরাপি করতে হয় কফ গুলা কিভাবে বের করতে হবে এগুলা দেখাচ্ছি আমি ধাপে ধাপে তাহলে ইনভেস্টিগেশন কি করবেন ওই নিউমোনিয়ার মতো সব ইনভেস্টিগেশন করবেন যখন এরকম রুগী এক্সারভেশন নিয়ে আপনার কাছে আসবে তখন আপনি সব কিছু চিন্তা করতে হবে যে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হলো কিনা বা আন্ডারলাইন কোনো টিবার কুলোসিস হয়ে বসে আছে কিনা এই ধরনের রুগী জীবনে বহুবার স্পুটাম ফোর জিন এক্সপার্ট করে স্পুটাম ফোর এফ বি করে করতেই হয় কারণ আজকে আপনি কইরা পাইলেন না তার কালকে টিবির জীবাণু ঢুকতে পারে না নতুন করে অথবা রিঅ্যাক্টিভেশন হইতে পারে না তার আগে যে টিভির জীবাণু ছিল এটা রিয়েক্টিভেশন হইতে পারে নতুন করে টিভির জীবাণু ঢুকতে পারে তো সুতরাং এই ধরনের রুগীগুলারে সবসময় আপনার কাছে যখন সিবিআরএটি নিয়ে আসবে তখন সবসময় চিন্তা করতে হবে যে টিউবার কোলোসিস হইলো কিনা এই হইলো কিনা সেই হইলো কিনা হ্যাঁ এটা মাথায় রাখতে হবে এখানে কয়েকটা এক্সরে দেখানো হয়েছে ব্রঙ্কি একটেসিসের হুম সাধারণত এরকম রিং 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 শ্যাডো থাকে এরকম শ্যাডো থাকে দেখলে বোঝা যায় এই যে এটা সিটি এই যে ডাইজেটেশন অফ ব্রঙ্কাস ট্রিটমেন্ট কি করবেন ফিজিওথেরাপি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি শিখাইবেন তারে কিভাবে স্পুটাম বাইট করতে হবে ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক দিবেন ওই বাউটস অফ অ্যান্টিবায়োটিক বিভিন্ন কোর্সেস অফ অ্যান্টিবায়োটিক তারে শেখাই দিতে হবে আবার ঘুরাই ফেরাই বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে আপনি একটা অ্যান্টিবায়োটিকে ব্যবহার করলে রেজিস্টেন্স হয়ে যাবে এই এই চিন্তাটাও মাথায় থাকতে হবে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট অনেক সময় করি যদি লোবার একটা পার্টিকুলার সেগমেন্টে ধরেন একটা লাঙের লেফট লাং এর একটা লোয়ার রিজিয়নের একটা জায়গায় ব্রঙ্কিটিসিস হয়ে আছে এখান থেকে রুগীটার বারবার ইনফেকশন হয় এমন ইনফেকশন হয় সে আইসিউ পর্যন্ত যাইতে হয় বারবার তখন আপনি বলবেন যে ভাই এটা আপনার অপশন আছে আপনি ওই লাঙের ওই জায়গাটা কাইটা ফেলাই দেন সেগমেন্টটা কাইটা ফেলাই দেন বাস ইস এ ভেরি গুড ট্রিটমেন্ট তাহলে আর তার এটা হবে না হ্যাঁ সামটাইমস সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট এটা সামটাইমস অ্যাজ অ্যাজ মা সিওপিডি এটার মতো ম্যানেজ করতে হয় এইবার আসেন কোভিড নাইনটিন নিয়ে দুই চার কথা কথা বলি সব আপনারা জানেন কি বলবো তাড়াতাড়ি বলবো সেটা হলো অনেক মধ্য যুগে মধ্য যুগে যখন মানুষ বিউবনিক বিউবনিক হ্যাঁ ওই সময়টায় যখন মানুষ ওই যে সমুদ্র পথে বেশি যাতায়াত টাতায়াত করতো হ্যাঁ সমুদ্র তখন প্লেগের আউটব্রেক হতো বেশ তখন প্লেগ একজনের থেকে আরেকজনে ছড়াইতো কিভাবে এটা সিরিয়াস ইনফেকশন হইতো কাশির সাথে রক্ত বেরোইতো কব বেরোইতো এটা যাইয়া হইতো তখন মানুষের একটা ধারণা ছিল তখন তো জীবাণু তত্ত্ব ছিল না বুঝছেন না তখন একটা ধারণা ছিল মানুষের তখন তো জীবাণু জীবাণু কিছু আবিষ্কার হয় নাই এগুলা ইনফেকশন আবিষ্কার হয় নাই তো তখন কি জীবাণু কি টি এগুলো তো বহু পরে আবিষ্কার হচ্ছে তখন মানুষের একটা ধারণা ছিল এই যে প্লেগ রুগীদের গা থেকে যে দুর্গন্ধ বের হয় পোচ্ছা টুচ্ছা গেলে যে দুর্গন্ধ বের হয় এই গন্ধটা যদি আপনার শরীরে ঢুকে আপনার নাকে তাহলে আপনার প্লেগ হবে তখন মানুষ এমন একটা মাস্ক বানাইলো দেখেন এই পাখির ঠোঁটের মতো এরকম একটা মাস্ক বানাইলো যেই মাস্কের ভিতরে এরকম এরকম একেবারে মোড়া পুরাটা ঢাকা এই এই লম্বা ঠোঁটের মতো রাখা হয়েছে কারণ এখানে সুগন্ধি রাখতো যাতে ওই দুর্গন্ধটা কোনোভাবেই না আসে এখানে কিছু সুগন্ধি তুলা টুলা সুগন্ধি রাখতো আর চোখ মুখ ঢাকা চোখটা কোনো মতেই ছিল এরকম একটা মাস্ক পরিয়া তারা ঘুরতো এটারে বলে প্লেগ ডক্টর তাহলে খেয়াল করেন সেই মধ্যযুগীয় জিনিস আইসা এখন হাজির হয়েছে এখন আমরা আধুনিক মাস্ক পরি তাই না সেই একই জিনিস তখন না বুঝে পড়তাম যে আমরা গন্ধ ঠেকাই আর এখন হইলো আমরা জীবাণু ঠেকাই বুঝলেন পার্থ
সবাই জানেন সেটা হলো ড্রপলেট আকারে ছড়ায় আমি ভ্যাকসিন নেওয়া এবং প্রোটেকশন যাই করি আমি এটা থেকে ঠেকানোর জন্য কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কি সারা মানব জাতির উদ্দেশ্য কি হ্যাঁ কোভিড রুগী নিয়ে আমার পাশে পাশে ঘুরবে মানুষ কিন্তু আমার কোভিড হবে না সেটা করতে গেলে কি করতে হবে ভ্যাকসিনেশন যে আমার শরীরে কোভিডের জীবনে ঢুকলেও হবে না তো সেটা তো এখনো পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সফল হচ্ছে পুরোপুরি হয়ও নাই তো এই জন্য প্রোটেকশনেরও দরকার আছে তো এখন ভ্যাকসিনেশনের ব্যাপারটা যেটা ফ্লুর ভ্যাকসিন যেটার উদাহরণ দিয়ে আমি বলছি যে প্রতি বছর নতুন নতুন ফ্লু ভ্যাকসিন নিতে হয় কেন কেন নিতে হয় কারণ হচ্ছে এই ভাইরাসটার ফ্লু ভাইরাসের একটা প্রোপেন্সিটি আছে অ্যান্টিজেনিক শিফট অ্যান্টিজেনিক ড্রিফ্ট হ্যাঁ তো এইটা করে ভাইরাসটা নিজেকে এত পরিবর্তন করে যে প্রতি বছর নতুন প্রজাতির জন্য ভ্যাকসিনের আবির্ভাব ঘটাইতে হয় সেরকম কোভিডও তাই নিজেকে পরিবর্তন করে এই জন্য দেখেন না এতগুলো ভ্যাকসিন নিতে হয় ইমিউনিটি বুস্ট করার জন্য নতুন নতুন স্ট্রেইন এখন নতুন নতুন স্ট্রেইনের জন্য প্রবাবলি নতুন নতুন ভ্যাকসিন কিছু মডিফিকেশন করে আসবে কারণ আপনার শরীর যেই ভাইরাসগুলোকে চিনে অ্যান্টিবডি তৈরি করা আছে যে এই 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 শত্রুগুলোকে চিনে ভাইরাসটা যদি নিজেকে বেশি মডিফাই করে তাহলে তো চিনবে না তখন জীবাণুটারে ঠেকাইতে পারবে না অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়েকশন তখন হবে না এই হলো ব্যাপার আর ইমিউনিটি আইসোলেশন অ্যান্ড ইফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট অফ দ্য এফেক্টেড ওয়ান এখন যেটা দুই একটা কথা বলবো ডুজ ফর প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান্স আপনাদের জন্য ডুজ কি কি করবেন সেটা হলো টেলিফোন ট্রায়াজ করবেন আপনার টেলিফোনে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন রোগীটাকে সেপারেট করার চেষ্টা করবেন ট্রায়াজ ইভালুয়েশন অফ অ্যাকিউটি অ্যান্ড রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন আপনি তার অ্যাকিউটিলনেস কতটা সিভিয়ার এটা অ্যাসেস করবেন এবং রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন করবেন অন্যান্য রিস্ক ফ্যাক্টর কি আছে এগুলোর খোঁজ নেবেন কারণ কোন রোগীরে চিকিৎসা দিবেন কোন রোগীরে আপনার কাছে আসতে বলবেন হসপিটালে যাইতে বলবেন এগুলো ওখান থেকে আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন এক্সক্লুডিং আদার কজেস অফ সিমিলার সিমটমস আপনি অবশ্যই করতে হবে ডিটারমাইনিং এলিজিবিলিটি ফর কোভিড নাইনটিন স্পেসিফিক থেরাপি কোভিড নাইনটিন স্পেসিফিক থেরাপি কাদেরকে দিবেন এই গ্রুপটাকে আপনি সেপারেট করে ফেলতে হবে তাহলে সবাই তো কিছু দেওয়া লাগে না এখন তাই না এখন এই সাইডটা অত দেখার দরকার নাই আমি খালি দেখাচ্ছি এটা হলো দেখেন খেয়াল করেন কোমরবেডিটিস দ্য সিডিসি সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল ক্লাসিফাইজ অ্যাজ রিস্ক ফ্যাক্টরস ফর সিভিয়ার কোভিড 19 কি কি থাকলে কোমরবেডি থাকলে সিভিয়ার কোভিড 19 হিসেবে ট্রিট হবে এই যদি 65 এর বেশি হয় অ্যাজমা ক্যান্সার সেরোভাস্কুলার ডিজিজ চিলড্রেন এরকম আছে অনেক আছে আপনারা জানেন এগুলো এইচআইভি টিচাইভি থেকে শুরু করে সব এখন এই কোমরবেডি কোমরবেডিটিস গুলো থাকলে আপনি এক এক রকম ভাবে রোগীটারে চিন্তা করতে হবে এগুলো দেখাচ্ছি আমি একটু পরে এটার ক্ষেত্রে এটা বলবো ক্রাইটেরিয়া ফর গিভিং স্পেসিফিক থেরাপি কোন রোগীগুলোকে আপনি স্পেসিফিক থেরাপি দেওয়ার জন্য সিলেক্ট করবেন এবং দিবেন সেটা হলো যদি পঁয়ষট্টির বেশি বয়স হয় রিগার্ডলেস অফ ভ্যাকসিনেশন হিস্ট্রি তার ভ্যাকসিন দেওয়া আছে কি নাই তার উপর কোনো সম্পর্ক নাই আপনি পঁয়ষট্টির বেশি হইলে চিন্তা করবেন এই রোগীটা সিভিয়ার হইতে পারে হইলে মা সর্বনাশ এই জন্য তারে কোভিড ডায়াগনোসিস হওয়া মাত্রই স্পেসিফিক থেরাপি দেওয়ার জন্য সিলেক্ট করতে পারেন আর একটা হলো অ্যাডাল্টস অফ এনি এইজ উইথ অ্যান ইমিউনো কম্প্রোমাইজিং কন্ডিশন ওই যে টেবিল টু একটু আগে যেটা দেখাইছি আচ্ছা রিগার্ডলেস অফ ভ্যাকসিনেশন হিস্ট্রি অর প্রায়র রিসিপ্ট অফ প্রি এক্সপোজার প্রোফাইল এক্সিস আচ্ছা গেল আর একটা হলো ইমিউনো কম্পিটেন্ট অ্যাডাল্টস অফ এনি এইজ হু হ্যাভ মাল্টিপল রিস ফ্যাক্টরস ফর প্রোগ্রেশন টু সিভিয়ার ডিজিজ একটু আগে দেখানো হয়েছে রিগার্ডলেস অফ ভ্যাকসিনেশন হিস্ট্রি ইমিউনো কম্পিটেন্ট অ্যাডাল্টস মোর দ্যান ফিফটি ইয়ার্স হু হ্যাভ নট বিন ভ্যাকসিনেটেড রিগার্ডলেস অফ দ্য রিস ফ্যাক্টর বুঝছেন ভ্যাকসিনেশন না থাকলে তখন এইভাবে আপনি চিন্তা করবেন কি দিবেন এখন হলো ড্রাগ অফ চয়েস হলো কম্বিনেশন ট্রিটমেন্ট নির্মা ট্রেলভির রিটোনাভিডের একটা কম্বিনেশন পাওয়া যায় আমাদের অনেক কোম্পানি নিয়ে আসছে নির্মা ট্রেলভির রিটোনাভিডের কম্বিনেশন এটা দিবেন এটা যদি না পাওয়া যায় তাহলে অল্টারনেটিভ হলো রেমডেসিভির দিবেন শেষ বুঝছেন আর কোভিডের জন্য কয়েকটা স্পেসিফিক তথ্য হইল কোভিড ভাইরাস হ্যাজ গট পোটেন্সিয়াল টু মেক ইউর ব্লাড থিক ব্লাড ক্লট করার একটা প্রবণতা থাকে যেটা আপনি ডি ডাইমার লেভেলটা বেশি থাকে কোভিডে তো এই রুগীগুলোকে অ্যাসেস করে সাময়িক অ্যান্টিকোয়াগুলেন দিতে হইতে পারে 
এটা একটু মাথায় রাখতে হবে আর অল সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে এতক্ষণ ছিলেন ধৈর্য সহকারে প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন আর নালে শেষ করে দিব জি স্যার যেগুলো ছিল স্যার মোটামুটি জিজ্ঞেস করছি थैंक यू স্যার হ্যাঁ তাহলে 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 এখন আমি কি শেষ করব না আপনারা শেষ করবেন স্টপ শেয়ারিং দিয়ে দেই জি স্যার আপনি যদি স্যার কারো কোনো क्वेश्चन না থাকে আপনি স্টপ শেয়ারিং দিয়ে দিলে স্যার মানে ক্লোজ হয়ে যাবে স্যার ওকে তাহলে স্টপ শেয়ারিং করলাম क्वेश्चन আছে কারো অ্যান্টিবায়োটিক আমার দুই একটা অ্যাডভাইস হলো অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার ক্ষেত্রে একটু সচেতন থাকেন আউটডোরে কারণ ইট ইজ आवर হলি ডিউটি টু টু প্রিভেন্ট স্যার একটু যদি স্যার মানে মানে একদম কমনলি বলি স্যার যেটা হচ্ছে যে একটা پیشنট আমাদের কাছে র্যান্ডমলি স্যার যে কোনো پیشنট আসলে এখন তার ওরকম ভাবে টেস্ট করা পসিবল না বা স্যার তার হচ্ছে এরকম রানি নোজ বা স্যার মানে তার এরকম কমন কোল্ড বেই আছে স্যার তো মানে এখন যখন আমরা মনে করতেছি তাকে একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিব সেই ক্ষেত্রে স্যার কোন অ্যান্টিবায়োটিক ফার্স্ট প্রেফার করব মনে করলে এই আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের জন্য ফাইমক্সিক কোএমক্সিক্ল্যাব বেটার বেটার কোএক্স কোএমক্সিক্ল্যাব দিবেন অথবা সেকেন্ড জেনারেশন কেভালোস্পোরিন দিবেন সেফুরক্সাইম বেটার জি স্যার এটা স্টাডি আছে যে আপনি আমরা অনেক বেশি ফ্লুরোকুইনোলন ব্যবহার করি লেভোফ্লক্সাসিন মক্সিফ্লক্সাসিন একটা স্টাডি আছে যে এগুলার চেয়ে এফিকেসি অনেক ভালো হলো কোএমক্সিক্ল্যাবের ঠিক আছে জি স্যার আর কি মানে আপনি খেয়াল রাখবেন যত বেশি জেনারেশন বেশি কেফালোস্পোরিনের তত বেশি গ্রাম নেগেটিভ কভারেজ বেশি থার্ড জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশন হ্যাঁ তো সেগুলার গ্রাম নেগেটিভ কভারেজ বেশি আপনি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের অর্গানিজম কি গ্রাম নেগেটিভ না গ্রাম পজিটিভ স্যার গ্রাম পজিটিভ তো সুতরাং আপনি কেন থার্ড জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশন ব্যবহার করবেন তাই না জি স্যার মাথায় রাখতে হবে ওকে তাহলে जी सर विदा निलम जी थैंक यू सर सलाम सलाम सर